quiero ser claro en esto, no es que se habilite para todo el mundo. El transporte de larga y media distancia nacional, de jurisdicción nacional, va a ser para las personas que tenga, eh, que sean considerados esenciales y que tengan que desplazarse por alguna razón, o aquella persona que tengan que ir a atender alguna algún este, familiar enfermo, alguna persona con discapacidad, etcétera. Pero no está pensado para eh, ni turismo ni para este, visitas familiares o sociales. Eh, quiero ser preciso en eso. Entonces, primero la, necesitamos todavía la autorización del, del gobernador. A partir de allí, cada una de las empresas nos va a tener que proponer qué lugares quiere, quiere eh, utilizar, por dar un ejemplo, Buenos Aires, Santa Fe, Buenos Aires, Rosario, Rosario, Córdoba, eh, y nosotros autorizar, autorizar eh, el, el, el funcionamiento, ya no como una excepción, sino como una línea regular, que por supuesto no va a tener la frecuencia ni la cantidad de viajes que tenía en una época normal, atento que la, la, la cantidad de gente que puede transportar está reducida por esas circunstancias que decía antes y también porque el protocolo indica que no puede ir más del 60% de la capacidad de un colectivo. Hay una situación complicada que hay que analizar detenidamente eh, y, a, y, y aparte dispar, en el sentido de que no todos los departamentos están en, de la provincia están en la misma situación, lo cual implica que necesariamente, fundamentalmente desde el área salud, eh, haya algún criterio para utilizar en cada uno de los, eh, de, de los lugares. Lo hemos hablado tanto con la Cámara que agrupa a las empresas del Centro Norte como la Cámara que agrupa al Centro Sur, y la verdad que están muy cautelosos. Por un lado quieren volver, porque llevan siete meses sin, sin utilizar el, los vehículos, pero por otro saben que por lo menos en un principio va a ser la pérdida, porque la, la cantidad de gente no solamente por la exigencia del 60%, sino porque no sé si la gente en sí está dispuesta a viajar. Eh, nosotros lo observamos con los transportes de, que hoy están funcionando, que son las áreas metropolitanas de Santa Fe y Rosario, eh, y no llegamos a un 30% de ocupación. Eh, es decir, que, que más allá de la normativa, de las exigencias o de los controles, salvo algunos horarios donde sí se puede producir algún este, grado de de saturación, eh, el promedio no llega al 30% de ocupación de los colectivos, con lo cual realmente se trabaja sobre el borde de la pérdida. Digamos. Creo que en una primera etapa habrá que pensar en aquellas ciudades que tienen terminales, eh, va a haber que ir paso a paso, eh, y después si eso funciona, si funciona bien, si no tenemos problemas, quizás se pueda ir ampliando a otras ciudades que no tengan terminales, y que puedan designar un lugar de, de detención donde se le pueda hacer los controles que correspondan. Pero en ese sentido creo que hay que ir paso a paso. Santa Fe, Paraná, es, ya no es jurisdicción provincial, sino jurisdicción nacional. Entonces, en la medida en que de Paraná acepten eh, que vayan vehículos de Santa Fe y de Santa Fe a Paraná, se podrán restablecer. Hoy por hoy todavía no están restablecidos.